என்னோடய பேர் பார்த்திங்க அப்படின்னு ஸ்ரீராம்துரை நான் வந்து சுரேஷ் செல்லம் சார்கிட்ட வந்து பர்சனல் கோச்சிங் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான் ஸோ மேம் வந்து ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது இந்த பர்சனல் கோச்சிங் மூலமாக உங்களுக்கு என்னென்ன ஃபீலிங்ஸ் இருக்குது நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் அடைஞ்சிருக்கிறீங்க என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது எப்படி எப்படிலாம் நீங்கள் வந்து இந்த ஃபீலிங்ஸ் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த ட்ரைனிங் நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற விஷயங்களெல்லாம் கேட்டீங்க மேம் ஸோ இந்த ட்ரைனிங் மூலமாக ஆக்சுவலி என்ன அப்படின்னா ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிட்டு அப்படின்னா உங்களுக்கு கேட்குறது சார் நான் இந்த பிஸ் இந்த ட்ரைனிங் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த ட்ரைனிங் எதுக்காக வந்து அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லிடுறேன் நான் வந்து விஷயம் என்ன அப்படின்னா நான் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் பிஸ்னஸ் வந்து ஜனவரி மாதம் எடுத்தேன் எடுத்துகிட்டு ஒரு கம்பெனியில் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு பிஸ்னஸ் எடுத்து நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாத்துக்கும் போய் நான் பிஸ்னஸ் சொன்னேன் சொன்னதுக்கப்புறமா தெ போய் பார்க்கும்போது முப்பது பேர் பார்த்ததில் ஒரு ரெண்டு பேர் க்ளோஸிங் ஆனாங்க மீது யாருமே எனக்கு பிஸ்னஸில் க்ளோஸ் ஆகலை இருபத்தெட்டு பேர் அப்ஜெக்ஷன் ரிஜெக்ஷன் அவங்க வந்து எனக்கு அப்ஜெக்ஷன் சொல்லிவிட்டு எனக்கு ஒவ்வொரு காரணத்தை சொல்லிட்டு ரிஜெக்ஷன் ஆகிட்டாங்க ஸோ அடுத்து எனக்கு யார் போய் பார்க்கணும் எப்படி இந்த ப்ராஸ்பெக்டிங் பண்ணணும் எப்படி போய் எடுத்தணும் யார் யாரெல்லாம் ப்ராஸ்பெக்ட் நம்ம அடுத்து யார் யாரில் இருந்து பிஸ்னஸ் சொல்லணும் எப்படி சொல்கிறது எப்படி பேசுறது இந்த மாதிரி நிறைய சந்தேகங்கள் எனக்குள்ளே இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிஸ்னஸ் அடுத்த லெவலுக்கு எப்படி கொண்டு போகணும் இவங்க சொன்ன அப்ஜெக்ஷன் இருபத்தெட்டு பேர் சொன்ன அப்ஜெக்ஷனை எப்படி நான் ஹேண்டில் பண்ணி இதே மாதிரி நான் புதுசாக நிறைய பேர்கிட்ட சொல்லி அவங்க இந்த மாதிரி அப்ஜெக்ஷன் சொன்னாங்க நான் பிஸ்னஸை எப்படி அடுத்து பண்ணுறது அப்படிங்கிற நிறைய சந்தேகங்கள் எனக்கு இருந்துச்சு ஸோ இந்த சந்தேகங்கள் பெஸ்டிங் உடனே நான் ட்ரைனிங் எல்லாம் நான் எடுக்க ஆரம்பித்தேன் ஸோ ட்ரைனிங் எடுத்ததில் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நான் எடுத்து சேர்ந்துக்கிற காரணம் என்ன இது ரெண்டு தான் லாஸ்ட் ஒன் மந்த்தாக பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் மைண்ட் குரூப் மூலமாக நான் வந்து இந்த லெசன்ஸ் எல்லாம் படித்து சார் ஹோம் ஒர்க் பர்சனலாக அனுப்பிக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இந்த மாஸ்டர் மைண்ட் குரூப் ஓப்பன் ஆகி மாஸ்டர் மைண்ட் குரூப் மூலமாக எனக்கு கிடச்ச விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் பர்சனலாக படித்தப்போ கிடச்ச விஷயங்களை விட பல மடங்கு விஷயங்கள் எனக்கு இதில் கிடச்சிச்சு மாஸ்டர் மைண்ட் குரூப் மூலமாக என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து எல்லா கிரேடு எல்லா நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் பீப்புள் எல்லாம் இருந்து முப்பது பேர் முப்பது சஜஷன் சொல்லும்போது நம்மளுடைய மைண்ட் கெப்பாசிட்டி பயங்கர ஜாஸ்தி முப்பது பேர் நெட்ஒர்க்கு முப்பது பேர் நிறைய பிஸ்னஸ் நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த விஷயங்கள் கிடச்ச விஷயங்கள்லாம் பல மடங்கு என்னுடைய தன்னம்பிக்கை பெரிய லெவலில் கூட்டிச்சு இந்த பிஸ்னஸ் இன்னும் எவ்வளோ சிறப்பாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்த தெரிஞ்சு யார் ப்ராஸ்பெக்டிங்கே தெரியாத ஒரு கேள்விக்கு எனக்கு ஒரு பதில் கிடச்சிது இந்த பிஸ்னஸ் அடுத்த லெவலுக்கு எப்படி கொண்டு போகிறது அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த அப்ஜெக்ஷனில் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய லெவலில் வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல விஷயங்கள் கிடச்சிச்சு இந்த பிஸ் இந்த மாஸ்டர் மைண்ட் குரூப் மூலமாக இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எங்கே போய் தேடி கிடச்சாலும் கிடைக்காது ஏன் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி பார்த்திங்க அப்படின்னா உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா ஏற்கனவே ரெண்டு நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் பண்ணி முடியாமல் வெளியில் வந்துட்டு ஒரு அது அதுதான் ஃபாஸ்ட் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் இந்த மாஸ்டர் மைண்ட் குரூப் மூலமாக எனக்கு கிடச்ச விஷயங்கள் பல தன்னம்பிக்கை நிறைய லெவலில் கூடி இருக்குது அப்புறம் ஷார்ட் டேமில் வந்து ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் அடைய முடியும் அப்படிங்கிற விஷயமே ஷார்ட் டேமில் வந்து நம்மளுடைய ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ண முடியுங்கிறது இந்த மாஸ்டர் மைண்ட் குரூப் மூலமாக எனக்கு கிடச்ச விஷயங்கள் தெரிஞ்சிச்சு நம்ம வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புளாக மாற முடியும் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புளாக வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனாக மாறணும் அப்படின்னா இந்த மாஸ்டர் மைண்ட் குரூப் வந்து மிகப்பெரிய லெவலில் எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது தான் நான் உண்மையை சொல்ல வேண்டிய விஷயம் யாருக்கெல்லாம் இந்த ட்ரைனிங் அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசித்தேன் அப்படின்னா நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இந்த பிஸ்னஸில் வந்து ஜெயிக்க முடியல நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கில் ஜெயிச்சவங்களோட தோற்றவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க காரணம் என்னங்கிறது வந்து நான் இந்த பர்சனல் கோச்சிங் எடுத்ததுக்கப்புறமா தான் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு நான் ஏன் அந்த ரெண்டு பிஸ்னஸ் ஃபெயிலியர் ஆனேன் அப்படிங்கிற விஷயமே இந்த பர்சனல் கோச்சிங் வந்ததுக்கப்புறம் தான் மேடம் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு இது உண்மை இது வந்து மறுக்க முடியாத உண்மை அதுக்கும் மேலே ஒரு விஷயத்த நான் சொல்ல வர்றேன் அப்படின்னா இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணி டீம் இருக்குது டீம் எப்படி டெவலப் பண்ணணும்னு தெரியாதவங்க அந்த மாதிரி பீப்புள்ஸுக்கு எல்லாமே இந்த இந்த மாஸ்டர் மைண்ட் குரூப்பு நான் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் இன்னும் எனக்கு எவ்வளோ டீம் வந்து எல்லாம் ஜெயிக்கிறதுக்கு அதை வளர்த்துக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி விஷயங்கள நான் இன்னும் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த மா
ஜெயிக்க வச்சே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு குறிக்கோளோட ஒரு மனிதனை நீ வாழ்க்கையில் பார்க்கணும் அப்படின்னா எங்கள் சுரேஷ் சார் மட்டும் தான் பார்க்க முடியும் நான் பெருமைப்படுத்துறதுக்காக சொல்லலாம் நான் கிடச்ச விஷயங்கள நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் மேடம் சார் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள சார் வந்து சொன்னால் இந்த மாதிரி அப்படிலாம் கிடையாது எனக்கு கிடச்ச விஷயங்கள் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் லைஃப்பில் எனக்குள்ளே தன்னம்பிக்கை நான் என்ன நினச்சி வந்தனோ அதை விட பல மடங்கு விஷயங்கள் எனக்கு கிடைக்கும்போது எனக்கு அது வந்து வார்த்தைகளால் வெளியில் சொல்ல முடியல ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இந்த மாசமேன் குரூப்பு மாசமேன் குரூப் மூலமாக என் கூட வந்து ஒரு முப்பது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடச்சிருக்காங்கன்னு நினச்சா அதை விட ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு விஷயமாக இருக்குது ஸோ அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் எனக்கு கிடச்சது என் லைஃப்பில் வந்து ஒரு கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த மாதிரி பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் நர்மா மேம் முருகேசன் சார் பன்னீர் சார் அப்புறம் ஆண்டினிசி ஆண்டினி இவங்க நிறைய பேர் எல்லா பேரையும் சொல்ல முடியும் இந்த மாதிரி எல்லாருமே எனக்கு கிடச்சது பார்த்தீங்கன்னா சவீன் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் கிடச்சதில்ல எனக்கு வந்து ஒரு ஹாப்பியான ஒரு மூமெண்ட்டாக இருந்துச்சு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது தேங்க்ஸ் இந்த நேரத்தில் வந்து இந்த வீடியோ மூலமாக சாருக்கும் உங்களுக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ மேம்